നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാള സീസൺ ടുവിന്റെ അണിയറയിൽ അന്തർനാടകങ്ങൾ തുറന്നു കാണുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ആ എലിമിനേഷൻ എപ്പിസോഡിൽ ആര്യോട് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഭിരാമിയും അമൃതയും വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ എനർജിയാണോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആര്യ പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ലാലേട്ട വന്നതിന് ശേഷം അവർ ഒരുപാട് മാറി അവരിപ്പോൾ രജിത്തേടനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരിപ്പം പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം രജിത്തേടനെ അനുകൂലിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല വീണയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഭിരാമി അമൃതയും വന്നതിന് ശേഷം ആ ഹൗസിൽ ഈ അയൽക്കൂട്ടം ടീമിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ നാടകങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഇവരെ അവരുടെ ടീമിലേക്ക് കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ നാടകങ്ങളുമാണ് അതിനകത്ത് നടന്നതെന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി വരാം അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം അഭൃ അമൃതയും അഭിരാമിയും വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കളിയെല്ലാം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക വന്നതിന് ശേഷം സാർ സാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുമാണ് അവർ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതും സാർ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പം ആരെയും ഇവർക്ക് ഇവിടെ അറിയില്ല അവർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വാലിഡ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ആകെ പരിചയമുള്ള ആര്യയെ പരിചയമുണ്ട് പാഷാ ഷാജിയെ പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ടി വിയിൽ മാത്രം കണ്ട് പരിചയമുള്ള സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരെ അവർക്ക് ഏകദേശം അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അഭിരാമി പറയുന്നുണ്ട് പുക്രൂനെ ഒക്കെ എന്താണ് ടി വിയിൽ കണ്ടുള്ള പരിചയമുള്ള അല്ലാതെ പേഴ്സണലി പരിചയമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അലക്സാണ്ട്ര അഭിരാമിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ചു പേരെ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നല്ല വർത്താനം പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൗസിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ് വർത്താനം പറയേണ്ടത് അതിനുള്ള ശ്രമം ആര്യൻ പാർട്ടിയുടെ എന്ന് ഒരു ശതമാനം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനുശേഷമാണ് ഇവർ ഈ കുറ്റം എല്ലാം പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരോടും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാവരോടും എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പവൻ സാറിനോട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇവർ പലരായിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം സാറിനെതിരെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവരോട് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി മനസ് ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആളോട് അടുത്ത ആളോട് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഇത്തിരി കൂടി ഒരു സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആവും മൂന്നാമതും നാലാമതും ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മാറി അയൽക്കൂട്ടമാണ് നല്ലത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോകും ഇനി അങ്ങനെ പോകാത്തവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും എന്താണ് ടാസ്കുകളിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ നടത്തിയും അവരെ വീണ്ടും ഇവരുടെ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വന്ന നിലപാടൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിലെ പോലും ഇവരുടെ ടീമിൽ നിന്ന് അതായത് സാറിൻ്റെ കൂടുതൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ടീമിലേക്ക് പോയി സാറിന് വായടയ്ക്കാതെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വരാം അപ്പോൾ വേറൊന്നുമല്ല ആദ്യം ഷാജിയെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം മഞ്ജു പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളില്ല ആൾ വെളിയിൽ പോയേക്കാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ മഞ്ജുവാണ് ഇപ്പം സാറ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സാറിൻ്റെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷാജിയാണ് ചെന്ന് ഇവരോട് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അമൃത എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിരാമിയിലും അമൃതയിലും ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാവമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആ നമ്മുടെ അമൃതയാണ് അതുകൊണ്ട് അമൃതയോട് പാഷാണ് ഷാജി കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്ന പോലെ അല്ല ആൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേറൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ആ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആളെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അയാളെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ ഫ്ലഷ് ചെയ്യണമല്ലോ വെള്ളം ചിലവാകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആൾ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ തുണി അലക്കുകയും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പോലും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് മഹാവൃത്തികെട്ട ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് പാത്രം കഴിയുമ്പം പാത്രം പോലും വൃത്തിയായിട്ട് വെള്ളം ചിലവാകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമൃതയ്ക്ക് ശരിയാണ
അപ്പം അത് നടന്നു രണ്ടാമത് അറ്റംപ്റ്റ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ഇവരെ അനുകൂലിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ശത്രുതയാവുകയാണ് ചെയ്തത് അബർദ്ധയ്ക്കും അഭിരാമിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം രണ്ടാമത് ശ്രമവും പാളി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പം അതിന് ശേഷം ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമായി അതായത് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര്യ മനഃപൂർവ്വം അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആദ്യം സുജോയോട് പറയുന്ന കണിയുന്നത് ആ വീണയും ആര്യയും കൂടെ ചെന്നിട്ട് അഭിരാമി മാത്രമുള്ള അഭിരാമി സാറും സാറിന്റെ കൈയുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞാണ് ആ സർജറി കഴിഞ്ഞ സാറും മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഇവർ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഈ ഗോൾഡ് കോയിൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ലോക്കർ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമൃത ബിഗ് ബോസ് വിളിച്ച് കൺഫെഷൻ റൂമിൽ പോയിക്കഴിഞ്ഞു സുജോ മൈനിങ്ങിന് പോയേക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്തെങ്ങും ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ആര്യയും വീണയും ജസ്ലയും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇത് പിടിച്ചു പഠിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് തമാശയ്ക്കാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാർ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന് കാലെ പിടിച്ചിട്ട് ആര്യ വൈരാഗി പറയും ആഹാ ആഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലെ പിടിച്ച് വലിച്ചു മറിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനീതികളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെല്ലാം ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ആരോഗ്യമോ വീണയ്ക്കോ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ കൂട്ടുമോ കണക്കാക്കുമോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല അതിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അബർദ് അഭിരാമി ആക്രമിച്ചിട്ട് ഒരു ത്രെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശക്തി എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നിന്നാൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്നും നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പരിപാടി നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇതിലും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവർക്ക് വലിയ ഇതായിട്ടില്ല അപ്പം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പോഴും ഇവർ നേരെ എന്താണ് അമൃത ആൻഡ് അഭിരാമി ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആര്യ ആൻഡ് പാർട്ടിയെ ഇതാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ജയിലിൽ പോകേണ്ട ആളുകളെ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അമൃത ആൻഡ് അഭിരാമി പറഞ്ഞു ആര്യ ചേച്ചിയും വീണ ചേച്ചിയും കാരണമാണ് എന്താണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവർ ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നാടകം കളിച്ചു ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷാജിയും പറയാനുണ്ട് ഷാജി അന്ന് വീണ പരിക്ക് പറ്റിയതുകൊണ്ട് പുള്ളി ചികിത്സയ്ക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ഷാജി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ വീണയും ആര്യയും ജയിലിലായി അപ്പൊ വൈരാഗ്യം ആര്യയുടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അമൃത ആ ജയിലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്ന സമയത്ത് അമൃത കേക്കെ ഉറക്കെ പറയുന്നു ആര്യ അവിടെ അരി അരി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വീണ പറയുന്നുണ്ട് അമൃതയാണ് 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 അപ്പം ആര്യ പറയുന്നുണ്ട് അമൃതയാണ് അല്ലെ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇത് പൊടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പറയാണ് അതല്ല ഞാൻ ഇത്ര ബലം ബലത്തിൽ പറയും ബലത്തിൽ പൊടിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പൊടിയണം ആര് പൊടിയണം എന്ന് പറയുന്നത് അമൃതയുടെ മനസ്സ് പൊടിയണം എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പൊടിയണം ഈ കൊച്ച് സോഷ്യൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലും പുറത്തെ ഒച്ചപ്പാടും കണ്ടപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നുമല്ല എന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല എന്നും വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സാറിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കലി ഒരു ടാസ്ക് ഒന്നും കൊള്ളത്തില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരാളാണെന്നും അനിയത്തി കുട്ടിയുടെ മാത്രം സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരാളാണെന്നും വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി വെറും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഷ്യാനായിട്ട് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമൃതയ്ക്കെതിരെയും അഭിരാമിക്കെതിരെയും എന്താണ് ആര് ചെയ്തത് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് ആര് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഇതെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ആര് ചോദ്യം ചെയ്യലും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു പുതുതായിട്ട് ഒരാളെ വന്ന് ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ സിങ്ക് ആകാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട ബിഗ് ബോസ് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ഇതാണ് ടീമാണ് അതിന് പകരം എന്താ പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള അനീതികൾ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മോശമാണ് ആര്യക്ക് കുത്തകയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യ ഇതിനകത്ത് കണ്ടസ്റ്റന്റ് മാത്രമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് പേരല്